este fórum tem promovido e priorizado. Esta viagem também é para mim uma grande oportunidade de mostrar para o mundo o momento único em que vivemos em meu país e para apresentar a todo o novo o Brasil que estamos construindo. Nas eleições, mesmo gastando menos de um milhão de dólares e com apenas poucos segundos de televisão e sendo injustamente atacado a todo tempo, conseguimos a vitória. Assumiu o Brasil uma profunda crise ética, moral e econômica. Temos o compromisso de mudar a nossa história. Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados. Honrando o compromisso de campanha, não aceitando ingerências político-partidárias que, no passado, apenas geraram ineficiência do Estado e corrupção. Gozamos de credibilidade para fazer as reformas que precisamos e que o mundo espera de todos nós. Aqui entre nós, meu ministro da Justiça, Sérgio Moro, o homem certo para o combate à corrupção e para o combate à lavagem de dinheiro. Vamos investir pesado na segurança para que vocês nos visitem com suas famílias, pois somos um dos países primeiros em belezas naturais, mas não estamos entre os 40 destinos turísticos mais visitados do mundo. Conheçam a nossa Amazônia, nossas praias, nossas cidades, nosso Pantanal. O Brasil é um paraíso, mas ainda muito pouco conhecido. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território e cresce graças à sua tecnologia e graças à competência do nosso produtor rural. Menos de 20% do nosso solo é dedicado à pecuária. Essas commodities, em grande parte, garantem superávit em nossa balança comercial e alimentam boa parte do mundo. Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre preservação do meio ambiente e da biodiversidade com o necessário desenvolvimento econômico, lembrando que são interdependentes e indissociáveis. Os setores que nos criticam têm, na verdade, muito o que aprender conosco. Queremos governar pelo exemplo e queremos que o mundo restabeleça a confiança que sempre teve em nós. Vamos diminuir a carga tributária, simplificar as normas, facilitar a vida de quem deseja produzir e empreender, investir e gerar empregos. Trabalharemos pela estabilidade macroeconômica, respeitando os contratos, privatizando e equilibrando as contas públicas. O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional. E mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste governo. Tenho certeza de que, até o final do meu mandato, nossa equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, nos colocará no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios. Nossas relações internacionais serão dinamizadas pelo ministro Ernesto Araújo, implementando uma política na qual o viés ideológico deixará de existir. Para isso, buscaremos integrar o Brasil ao mundo por meio da incorporação das melhores práticas internacionais, como aquelas que são adotadas e promovidas pela OCDE. Buscaremos integrar o Brasil ao mundo também por meio de uma defesa ativa da reforma da ONC, com a finalidade de eliminar práticas desleais de comércio e garantir segurança jurídica das trocas comerciais internacionais. Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia. Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos, proteger o direito à vida e à propriedade privada e promover uma educação que prepare nossa juventude para os desafios da quarta revolução industrial, buscando, pelo conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria. Estamos aqui porque queremos 
além de aprofundar nosso laço de amizade, aprofundar nossas relações comerciais. Temos a maior biodiversidade do mundo e nossas riquezas minerais são abundantes. Queremos parceiros com tecnologia para que esse casamento se traduza em progresso e desenvolvimento para todos. Nossas ações, tenho certeza, os atrairão para grandes negócios, não só para o bem do Brasil, mas também para o bem de todo o mundo. Estamos de braços abertos. Quero mais do que um Brasil grande, quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Tendo como lema, Deus acima de tudo, acredito que nossas relações trarão infindáveis progressos para todos. Meu muitíssimo obrigado. Falou muito bem. Sem nervo, né? Na Suíça, Bolsonaro, que teve o privilégio de abrir este fórum, falou... E o privilégio de abrir o fórum, né? Oito minutos, né? A possibilidade do discurso ser de 45 minutos, é um discurso mais longo, mas Bolsonaro já tinha dito que faria um discurso breve e rápido. Defendeu o importante é falar pouco, falar o que tem que falar. Brasil, com outros parceiros, aumentando as relações comerciais, disse que a partir de agora vai tentar melhorar a situação do Brasil na área da segurança pública, defendeu que mais pessoas podem, devem visitar o Brasil, aumentar o turismo e falou também sobre reformas, a credibilidade para se fazer as reformas. Isso que o Brasil é um paraíso, mas muito pouco conhecido, falou sobre a necessidade de proteção ao ambiente, citou a vocação agropecuária do Brasil, dizendo que a meta é compatibilizar defesa ambiental, mas com o desenvolvimento também. Bolsonaro afirmou ainda que o Brasil é uma economia fechada, o um mercado internacional, e um dos objetivos do governo é mudar isso. Vamos continuar acompanhando.